大家好，老于带你逛圣经。我现在的位置呢是沈阳浑南区的白塔铺地区，在这儿呢有一座风景秀丽的白塔公园，它的总面积呢有三十一点五九万平方米。在白塔公园里呢有一座无垢金光塔和一座弥陀寺。白塔铺地区呢也是因为这座白塔呢而得名。据《奉天通志》记载呢。白塔建于明永乐四年，也就是公元一六零六年，为僧人德本兼修。塔座经过用琢磨的白石砌成，塔旁呢有一座庙宇——弥陀寺。早年在沈阳大南关药王庙南望，白塔可尽收眼底。一九零五年三月六日呢，日军总攻沈阳，日俄两军在沈阳郊区发生了激烈大战。白塔和陈向屯的塔山塔都被日军当成了俄军的军事观察所。为了防止俄军通过制高点侦察到日军的行动，第二天，日军野蛮的用大炮摧毁了具有上百年历史的白塔，而陈向屯的塔山塔呢也毁于解放战争中。在一百年后的二零零一年，白塔铺政府呢重建了白塔，重建时请来了省市史学界的有关专家，对白塔的修筑年代进行了考证。专家们认为呢，白塔始建于辽代崇熙十四年（一零三二年），高七十余米。可是辽代时呢，白塔铺这个地方呢，既不是县城，更不是州城，白塔铺何德何能能拥有如此高大的辽塔？原来专家对白塔铺白塔的考证呢，源于一个石函。这个石函呢，是一九五二年村民在陈向屯附近发现，后来证明呢，这个本是陈向屯塔山塔的石函呢，被强迫的加在了白塔铺白塔身上。其实呢，白塔铺这座毁于日俄战争的白塔呢，是座明代的塔。由于专家们的失误呢，被误建成了辽塔的样子。白塔呢，既然已经重建，只能将错就错。根据《全辽志》记载，白塔弥陀寺呢，在城南二十里。明代嘉庆年间出版的《辽东志》还绘出了沈阳东卫城的地狱图，其中特意标明了位于城南白塔铺的弥陀寺。而原来的弥陀寺呢，在一九零五年三月的时候呢，毁于战火。在一九九九年的时候呢，白塔呢得以重，但塔下的弥陀寺呢一直未建。沈阳的广大佛教信众呢，经过多年的努力呢，终于在二零一二年四月呢开工重。建成后的弥陀寺建筑面积达到了一万六千平方米，寺中的大雄宝殿呢分为上下两层，上层有七百五十平方米，殿内供奉的三世佛及五百罗汉。下层呢，建了一个能容纳千人的讲堂，将来呢供大德法师、学者讲经布道、弘法史。不知道是什么原因呢？老于与这座弥陀寺呢，总是擦肩而过，一次都没有进去过。而最近一年的这个疫情呢，也造成这个寺院呢一直没有开放。希望下次再路过的时候，能看到这个寺院里面的样子。本期视频呢，就分享到这里，感谢大家的收看，我们下次再见。